，看兔子早晨好。一早起来，我们先把它遛了。今天醒来，这车里边还算暖和啊，十五点三度。我们刚把柴暖，让它预热。嘿，鞋子先穿上。哎，这么早是不会有人来的，这景区九点钟才开门。今天是阴天啊，啊，阴的有点厉害。回到车上，车里边现在十五度，十五度还可以。毕竟我们现在穿的都比较厚。叠被，起床，基本准备要出发了。这边奥斯卡吧，吃的。我、哦、这一袋又快吃完了。还好，我们的狗粮备的比较充足，即便去了西藏，也够他吃。好，今天就让奥斯卡一个人在车上待着了。好，今天背个小包，但这个小包也并不轻。可以，那我们的，其实我背的是飞机包，把飞机包背起来了。好，这就准备都完成了。柴油加热关掉，灯关掉。今天白天靠太阳能充电，应该是可以充得满的。行，就都开着吧。佐佐不去，中午让佐佐帮我遛一下奥斯卡就好了。回不来了。佐佐今天晚上要是开着我们四点还没回来的，你就该吃吃，该睡睡，顺便把狗遛一下。<笑>因为我们可能困在里边了，被迫得住民宿。<笑>一大早我们就出来了，但是这边旅行团进来了，我们的车停到这边，坐坐在车上，准备进去。这儿稍微等一下，等一下旅行团买完票我们就上去。对，那就你买两位的那个，买到上村是吧？你买到上村，然后往下走，啊、下坡路嘛，你好走嘛。啊，下坡路走到下村去转一下。哦，好的好的。下午呢，从那个下村那个乘车，从下车再坐上来，坐车出来。那这个票是啊，这个票是单程的是吧？单程的。坐在上村去下村，嗯、走路四十分钟。哦，是走下坡、哦，然后咱们从下村直接坐车就回来了。哦，你要是坐在下村去上村，咱们是爬山。明白。对。哦，上村，坐坐坐车，四十分钟，坐坐车四十分钟。嗯。走路呢？大概多少公里？多少公里？下车要还要走多少？十八公里。嗯。走路反正最快。谁说车走进去都来着？谁谁走进去都来着？最快。最快五。突然在山边这个角落发现一个小卖部，看，除了。有没有什么吃的？下来，不要可乐，要红牛。我们就是坐类似于这样的车上去。对，普拉多那个稍微宽点，后边能坐三个。刚才那是猎豹，只能坐六个人。坐在最后排的呢，就是花同样的钱多一倍的享受，颠簸。<笑>前边的人都走完了，现在就剩我们仨了。然后下下一台车是这个。不是普拉多，啊，就是希望是比较新一点的猎豹啊，可能是今年年初刚买的那种，刚刚落户。里边有将近二十公里的路啊，必须要坐车进去。你要走路的话，他们说五到七个小时。啊，我们可能没有那么多时间进去走路啊，并不是说我们走不动，自己都不信。哼，这就是我们那趟。马上就坐这这辆走，哎，这是不走的，哎，这车是不走，走不走？哎呀，不是一般的烂的。啊，我们就坐这台车。站在那边，他们是坐还是不坐的？啊，上，来吧，哎。哎，上车！我填的车，好，除了喇叭，安全带，安全带。这都系。关上门打不开了。那个门是打不开啊？那个门好像就是打不开。那我咋上来的？人家不知道怎么给你把门打开的呀。哎，我操，这坏！完了，你要是一旦出现事，可能是只要一关就会开不开。从外边，从外边，你看是不是儿童锁？门上有个儿童锁呢。从里边打不开，从外边能开。
。对，你看那个门上边有个扳子。哦。对。这个这个垫子下边没海绵。我这垫子有啊，没海绵吗？我这个也是搂着的，坐着可能是，就感觉好像在硬板上坐着呢，<笑>就是感觉坐在木头上了。<笑>啊，不管怎么样，反正不挤吧。安全带，安全带，对了，安全带得绑带上。我没有安全带。是的。咱们已经坐在这个车上了，这个路啊，真的是难走。看一下我们前边的路，车里边晃的就是停不住，这真是人，人稳不住。<笑>没有一分钟是停的。我去，这就是为什么要坐车进来，靠走路基本上是不太可能的。看不见哈。哦，就这样子的急转弯，太急了。我觉得车这个车动力可以啊，可以，猎豹可以的啊，猎豹可以，就是不耐造啊，两年就报废了，很难拿手拿稳啊，是吧？看这边会车，是吧？会车就这样会，只有在宽的地方才能会了车。这个车刚才看了一下仪表盘啊，除了漫步漫步表不工作以外，其他所有灯都是亮着的。<笑>看他们很多人徒步上去，对他们领队说这个走两步就进去了，走两步就进去了。<笑>结果有个方向盘，对。嗯、这过去海拔得有多高啊？三千七啊，对，啊，我们是进去徒步的嘛，对对对，我们是出去春游的，我们出去了，是吧？这个玩大，进去吃顿饭，那你这个代价有点大呀、啊。他那个最好的景点，那、这个什么神湖，还有那个什么、啊。现在到了垭口，然后有两两哥们要徒步走进去，但是我们还是要啊，对，不是两哥们，有一哥们可以，他走进去，我们这儿不行，还得坐进去，露出一个边儿来，看这边，哇，这雪山可以看得很清楚。我的脚，我我我我我的脚抓紧了。你不绑安全带的吗？没事，你把安全带勒勒死了，你蹬勒一下。你是不是右脚也在帮他踩刹车？对，右脚也一会儿下车腰这么疼的，怎么踩着刹车呢？我们到终点了之后，再讲我们就得冲车。哦，对，这要下雨，这坡就不好爬了。对，幸亏没下雨。这辆车，拉拉车，它是西面，西面就是那个梅里雪山嘛。对，下坡这个景还可以，看着，至少还有雪山。我根本就不可能拿稳相机，人都坐不稳。对，那个行李架颠掉了，看一下，正好包在后边，行李架颠掉了。你们住哪儿啊？啊，对，你们不住。我们不住。你在哪儿吃啊？我们进村吃，下去吃。哪儿村啊？下边呢，子。对，我们走，从这儿开始走，因为从这儿开始风景就有了呀。好。好。好。我们就到这儿下车了，六十块钱。的路，下边就是，哇，这个就是雨崩了，雪山下的隐秘小山村，整个总整个村子有四十多户人。我们现在走下去一路，哇，这边风好大呀！你穿少了是不是？穿少了是不是？穿了两件。幸亏我套两层，虽然走的时候很热，我估摸着这边就会很冷。从这边看这个村子啊，清清楚楚。还有一个小金顶的
正中间这儿有个金顶的地方，后边就是雪山。但是今天的天气不太好啊，整个雪山都看不太清楚。这应该是一个关这个雨崩村的一个制高点了